jogo que é o exemplo perfeito de um FPS à moda antiga de uma série que caiu na escuridão. Por sal testes temos Medal of Honor, Ally of Assault e temos aqui a dizer Value Line. Oh meu Deus, será que isto quer dizer que o jogo vale mais do que os outros? É FPS à moda antiga, porque o jogo é antigo, claro. Tenham atenção que este vídeo não é só uma análise de cariz profissional a Medal of Honor Allied Assault, como também uma retrospectiva a toda a série Medal of Honor. Lançado em 2002, foi o primeiro jogo da série a sair para PC exclusivo, mais tarde para Mac. Era esta a diversão dos tempos de antigamente, pois é, o tempo voa. É importante mencionar que a série começou na Playstation 1, num jogo revolucionário que moveu legiões e provou que a guerra do ponto de vista do soldado podia vender. Apesar de nunca ter vendido tanto como Call of Duty, nem ter sido tão revolucionário quanto este, a série sempre usou de lançamentos sucessivos de sucesso até à chegada de Modern Warfare. Não nos podemos também esquecer de Battlefield, que tornou ainda mais popular o multiplayer uh, FPS de guerra. No entanto, depois de um grande clímax de qualidade de Metal of Honor Frontline para PS2, no ano 2002 também, a série começou a estagnar. Rising Sun foi muito bom, European Assault, uh, Allied Assault, for foram todos jogos muito bons, mas já se começava a notar a estagnação. Uh, mas Call of Duty e Battlefield estavam já muito à frente. Medal of Honor começou a cair no esquecimento, pois não conseguiu arranjar o seu nicho. Ok, squad, listen up. This is a rescue mission. So watch your fire. And don't give your position away. Advance some cover and check the corner. Everyone keep quiet. This is gonna work. Was haben Sie geladen? He's taking too long. He's buying it. Ihr Ausweis ist ungültig. Zeigen Sie mir bitte Ihre Papiere. Danke sehr. Zeigen Sie sofort Ihren Führerschein vor. He's not taking them, Captain. Enquanto que Call of Duty, com a sua jogabilidade muito mais refinada e precisa, continuou a, não a inovar, mas a manter os padrões de qualidade, oferecendo jogos mais excitantes ao longo dos anos, Battlefield focou-se no modo multiplayer, com o online sempre a bombar nos PCs e, vá, mais tarde na Xbox e na Playstation 2, Uh, Battlefield conseguiu arranjar o seu número de jogadores, o seu mercado próprio, que era o pessoal virado para o multiplayer. Medal of Honor não conseguiu fazer o mesmo e, portanto, desapareceu do mapa. Até 2010. Medal of Honor ressurgiu em 2010 e teve até algum sucesso na comunidade dos jogadores, mas notava-se uma clara inspiração em Modern Warfare. Aliás, de facto, havia lá níveis que pareciam ter sido retirados ponto por ponto de Modern Warfare 1 e 2. Era de facto triste ver até, até onde é que a série tinha, tinha chegado, ainda que a qualidade do título em geral fosse até bastante satisfatória. O Warfighter em 2012 bateu até bastante mal. A série parece ter se extinguido para sempre. Pela gameplay que têm estado a ver, enquanto eu estou para aqui a falar feito estúpido, já viram de que tipo de jogo é Medal of Honor Allied Assault. É um jogo do tipo do fantástico, maravilhoso e de excelência. 
que tem grandes barbas, evidentemente, não é? Algumas das inovações de mecânicas de jogabilidade que estamos habituados uh, ainda não existiam, não é? A Call of Duty ainda não tinha saído. Um, não, podemos, não podemos utilizar, por exemplo, as miras de ferro das armas. Isso é, hoje em dia isso é impensável, não, nem sequer podemos apontar. E ainda não tinha sido introduzido. O mais perto que encontram deste tipo de jogo hoje em dia é Call of Duty World at War, porque passa-se na mesma altura. No entanto, as missões são enormes, a E dos inimigos está fantástico para a altura. Isto, eu mal posso crer que isto é um jogo de 2002. Alguns inimigos até se deitam no chão para fazer a pontaria e eles não são estúpidos, não são carne para canhão. Se um inimigo estiver lá ao fundo e começar a ouvir tiros, não venha correr ter com a morte. Não, vai se deitar no chão e começar a fazer pontaria e muitas das vezes acerta. E granadas? Granadas já estão ainda pior. Tem de as equipar primeiro e só depois é que podemos lançá-las. Combates corpo a corpo? Só com uma pistola, porque se tiver uma carabina, ele não lhes bate com a carabina. Isso é estúpido. Fazer sprint? Esqueçam, não existe sprint. Existem o correr e o andar. E por acaso até há um botão que, que bloqueia o correr, de modo que o boneco só corre. Isto é mesmo... Oh meu Deus, eu acho que este jogo que saiu no tempo do Afonso Henriques. É um jogo enorme, seja como for, e fluido, com poucos ainda hoje. O único ponto negativo que eu tenho a, a apontar acerca deste jogo é o facto de não existir uma versão para a Sega Saturn. O que é triste, porque na Sega Saturn não existem FPS de qualidade tal como é Medal of Honor Allied Assault. No entanto, eu ouvi dizer que há pai um rumor de que este jogo vai ser lançado para o Vectrex e para a Atari 2600. Essa versão será bastante superior. Até lá, eu sou o Lord Marluxia e hoje na sala de testes analisamos Medal of Honor Allied Assault e fizemos uma retrospectiva à série Medal of Honor. Obrigado por verem, até à próxima e cheers!